มาแล้วค่ะมารีวิวเฉดสีสักคิ้วของฮานาฟี่กันนะคะสำหรับใครนะคะที่รอชมเฉดสีของฮานาฟี่อยู่จัดให้ในคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะในช่องครูฟ้าคิวอาร์ตนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะครูฟ้าก็มารีวิวเฉดสีสักคิ้วนะคะของฮานาฟี่ซึ่งแบรนด์ฮานาฟี่นะคะเขาทำเฉดสีสำหรับสักคิ้วแบบเฉดดิ้งสักคิ้วแบบแฮสโตรกนะคะแล้วก็สักคิ้วแบบไมโครเวดดิ้งมาโดยเฉพาะเลยนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาดูเฉดสีคิ้วทีละเฉดกันนะคะวันนี้เนี่ยแต่ว่าต้องขอบอกก่อนว่ามีเฉดของอในตัวเฉดดิ้งที่เหมาะสำหรับงานเฉดดิ้งนะที่เราขาดไปหนึ่งสีนะคะก็คือสีเบอร์หนึ่งเลยเดี๋ยวเราเปิดแคตตาล็อกให้ดูก่อนอเขามีแคตตาล็อกด้วยนะแคตตาล็อกสวยสีเบอร์หนึ่งนะคะสีเบอร์หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าชื่อสีโกลเด้นบอลนะคะสีโกลเด้นบอลเนี่ยจะออกอเป็นน้ำตาลอมทองๆนะคะซึ่งน้ำตาลอมทองของเขาเนี่ยค่ะชื่อเขาก็บอกเลยว่าบอลนะคะเขาเหมาะสำหรับคนที่มีผมสีบลอนนะคะ,ะลูกค้าที่เป็นยุโรปอะไรพวกนี้นะคะ,ะแล้วเฉดอื่นๆนะคะเรามาดูกันเพราะว่าเฉดอื่นเรามีครบไงเรามีแค่เบอร์หนึ่งนะที่เราไม่ครบอันนี้เบอร์อะไรเอ่ยอันนี้เบอร์สองเบอร์สองนะคะเบอร์สองนี้เป็นดาร์กบอลนะคะเมื่อกี้เบอร์หนึ่งเขาเป็นโกลเด้นบอลนะคะก็คือจะอมทองนิดนึงนะคะทีนี้อันนี้จะเป็นดาร์กบอลนะคะก็คือบอลที่มีความแบบเข้มข้นเพิ่มขึ้นมานะคะถ้าดูดูไปแล้วก็จะมีความแบบอมเขียวๆเหลืองๆนิดหน่อยนะคะก็คือบอลนั่นแหละนะคะอ่าเป็นเหมือนเป็นบอลที่เข้มขึ้นมานะคะต่อมานะคะก็จะเป็นสีมิลช็อกโกแลตนะคะสีมิลช็อกโกแลตนะคะก็จะออกสีแบบอ่ามีความอมช็อกโกแลตนะคะที่อมอมส้มๆมนิดนึงนะคะอ่าแต่ว่าเวลาสับออกมาสวยนะคะลองแล้วนะคะต่อมาถ้าเป็นสีเบอร์สี่นะคะเบอร์สี่เนี่ยจะเป็นดาร์กเบเนตไม่ใช่ฉันอ่านผิดดาร์กเบเนเต้นะคะดาร์กเบเนเต้เนี่ยก็อันนี้ก็ชอบใช้นะคะถ้าเหมาะกับคนเอเชียเราเนี่ยก็จะเป็นผิวที่แบบว่าไม่ขาวมากแล้วก็ไม่ได้ออกน้ำตาลมากนะคะตัวนี้เนี่ยทำออกมาธรรมชาติมากๆเป็นสีที่หยิบบ่อยเลยนะคะตัวนี้นะคะอ่าดาร์กเบเนตนะคะเบอร์สี่นะคะต่อมาเบอร์ห้าอยู่ไหนนะเบอร์ห้านะคะสีแบล็กบราวน์นะคะสีแบล็กบราวน์อ่ะเดี๋ยวหยิบให้ดูนะคะสีแบล็กบราวน์นะคะแบล็กบราวน์เนี่ยก็จะมีความมันไม่ได้ออกดำนะคะสีมันชื่อแบล็กบราวน์เฉยๆมันเป็นน้ําตาลที่อมดําจริงๆแล้วอ่ะเหมาะสําหรับคนที่แบบผิวสองสีนะคะบ้านเราเนี่ยคนไทยนะคะผิวสองสีแบบนี้นะคะใช้ตัวนี้ได้หรือเราอาจจะใช้ผสมกับตัวนี้ค่ะเวลาผสมคู่กันนะคะมิลช็อกโกแลตนะคะผสมหยดเข้าไปคู่กันแบบนี้นะคะออกมางานก็ละมุนมากๆเหมือนกันนะคะอ่าต่อมานะคะเป็นสีชาโคลนะคะเป็นสีชาโคลค่ะซึ่งเขาทำเม็ดสีออกมาเป็นสีออกดำนะคะแต่ว่าจะเป็นดำที่ไม่ได้ดำมากนะคะเพราะว่าถ้าดูดำมากจะมีตัวนี้ค่ะ deep black ชื่อบอกอยู่แล้วว่า deep black นะคะ deep black คือดำสุดๆนะคะอันนี้มันจะออกแบบดำอมบอลบอลดำอมเทาๆนะคะซึ่ง deep black เนี่ยสามารถใช้สักตาได้เลยนะคะส่วนสีชาโคนะคะก็สำหรับสีชาโคใช้สักตาได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเหมาะกับพวกผิวคนยุโรปอะไรแบบนี้นะคะผิวขาวๆนะคะถ้าใช้สีชาโคแบบนี้นะสักสักขอบตาอะไรเงี้ยได้เลยนะคะโอเคเลยนะคะอาจจะมีผสมบ้างนะคะเวลาที่เราสักขอบตาค่ะเราไม่ได้จําเป็นว่าเราจะต้องใช้สีดําอย่างเดียวมันจะมีวิธีแบบเขาเรียกว่าวิธีแก้สีวิธีที่แบบว่าดรอปไม่ให้สีเพี้ยนเนาะแต่ว่าตัวดิฟแบล็กอะค่ะเวลาที่เราตั้งขวดทิ้งไว้นะมันจะมีก้นขวดอะค่ะมันจะออกสีแดงๆดังนั้นสีดิฟแบล็กเนี่ยเป็นสีที่มีความมีเม็ดสีสีแดงเนี่ยผสมอยู่ในนี้แล้วเวลาที่คุณจะใช้ดิฟแบล็กสักขอบตาคุณไม่ต้องผสมแดงแล้วนะแต่ทีนี้ส
สิ่งที่ฟ้ากําลังจะบอกก็คือว่าเวลาที่เราสักขอบตามันไม่ได้จําเป็นว่าเราจะต้องใช้สีดําอย่างเดียวเราเคยเรียนมาว่าเอ้ยสักขอบตาก็ต้องสีดําใช่ไหมแต่เอาจริงๆแล้วอะค่ะสักขอบตาค่ะบางคนถ้าเขาไม่อยากให้ดูมืดมากอะนะคะเขาไม่อยากให้ดูดํามากเนี่ยเราก็หยดสีน้ำตาลเข้าไปได้นะคะมันจะดูซอฟต์ดูละมุนมากขึ้นนะคะ,ะใครไม่อยากได้ดำมากก็ชาโคได้นะคะแต่ว่าชาโคเนี่ยก็จะเหมาะกับแบบโทนยุโรปมากกว่าเนาะเพราะว่าถ้าสมมติว่าใส่กับโทนบ้านเราเนี่ยอาจจะออกแบบอ่าอมเทาแทนได้นะคะทีนี้เมื่อกี้เราเพิ่งบอกว่าเป็นสีสักคิ้วทำไมเอามาสักตามันใช้ได้เหมือนกันนะคะมันจัดอยู่ในโหมดของสีประเภทเทดดิ้งแต่ว่าฮานาฟี่เนี่ยเขาก็มีสีสักตาโดยเฉพาะนะเดี๋ยววันหลังจะรีวิวให้ดูเขามีสีเฉดสีสําหรับงานเฉดเฉดดิ้งตาโดยเฉพาะเลยนะคะเดี๋ยววันหลังทําคลิปให้ดูต่อมานะคะจากสีเฉดดิ้งนะคะเราก็จะมาดูสีสําหรับงานแฮร์สโตกโดยเฉพาะนี่ข้างขวดนะเขาจะเห็นไว้เลยว่าแฮร์สโตกบอนนะคะแฮร์สโตกบอนเห็นไหมคะอ่าเขาจะเห็นไว้เลยว่าเป็นสีสําหรับงานแฮร์สโตกบอนซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยเขาคิดค้นมาอย่างดีนะคะสีตัวนี้เหมาะกับงานเฉดดิ้งสีตัวนี้เหมาะกับงานแฮสโตกดังนั้นเม็ดสีมันจะต่างกันนะคะอ่าสำหรับงานเฉดดิ้งนะคะเม็ดสีเขาเนี่ยก็อนูจะเล็กมากนะคะอนูจะเล็กเล็กมากโอ้ยเริ่มลิ้นลวงอนูจะเล็กมากนะคะเพื่อเหมาะกับงานเฉดดิ้งที่ให้มันดูมีความละมุนนะคะแต่พอเป็นสีแฮสโตกนะคะเม็ดสีเล็กแต่มีความเข้มข้นสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเพื่ออะไรเพื่อให้งานเฉดงานที่เราสักด้วยเครื่องนะคะเกาะกันเป็นเส้นได้ดีขึ้นนะคะทีนี้เบอร์แรกนะคะก็เขาบอกว่าเป็นสีบรอนนะคะ,ะดูมันก็จะอมทองทองอมเหลืองๆนะมีอมทั้งเหลืองทั้งเขียวเขียวนิดหน่อยก็คือความบอนน่ยนะความบอนมันก็จะมีความเขียวนิดนึงเนาะนะคะสีนี้เขาก็ชื่อสีบรอนนะคะเป็นสีเบอร์หนึ่งนะคะต่อมาสีอ่าแฮสโตกนะคะมีเดียมค่ะนี่นะคะสีมีเดียมสีมีเดียมเป็นสีเบอร์สองนะคะจะมีความน้ำตาลอมส้มนะคะน้ำตาลอมส้มนะคะเหมาะสำหรับผิวคนที่ขาวขาวนะคะขาวแบบอ่าขาวแบบจีนเกาหลีอะไรแบบนี้ได้นะขาวแบบคนตะวันออกบนบนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นบ้านเรานะคะก็นี่ค่ะแฮสโตกดาร์กนะคะแฮสโตกดาร์กได้นะคะนี่ค่ะสีก็จะมีความเข้มนะคะเข้มในที่นี้แต่แต่ในที่นี้เนี่ยสีคิ้วแฮสโตกของเขาอะค่ะของฮานาฟี่นะคะเขาจะไม่เน้นแบบงานออกมาดำนะอ่าเขาจะเน้นงานออกมาที่แบบดาร์กก็เป็นดาร์กแบบอมน้ำตาลนะคะเป็นสีที่เข้มที่สุดแต่อมน้ำตาลนะคะแต่ใดๆใครอยากจะเพิ่มความเข้มข้นอ่าเพิ่มความเข้มของสีเราก็อาจจะดรอปจากสีเฉดดิ้งมาใส่ได้นะคะต่อมาอันนี้ใหม่ล่าสุดเพิ่งออกมาเลยนะคะในไทยนี่รู้สึกว่าอาจารย์ฟ้าจะคนแรกนะคะที่ได้ใช้นะคะทีนี้เขาบอกว่าเป็นสีมินเนอรัลนะคะจะแนะนำให้ฟังก่อนว่าแล้วมินเนอรัลกับสีแบบเชื้อน้ำเนี่ยมันต่างกันยังไงนะ,ะสีเชื้อน้ำเนี่ยสีสำหรับงานเฉดดิ้งงานแฮสโตกสีที่จะต้องใช้เครื่องในการสักนะคะพวกนี้เนี่ยจะมีโมเลกุลที่เล็กเริ่มเหนื่อยพูดเยอะเริ่มเหนื่อยจะมีโมเลกุลที่เล็กนะคะอ่าแต่ว่าก็จะแตกต่างกันไปที่บอกไปเมื่อกี้เนาะอ่าเพื่อความฟุ้งมีความละมุนสูงนะคะอันนี้ก็จะเม็ดสีโมเลกุลเล็กก็จริงแต่มีความเกาะตัวกันดีเข้มข้นนะคะแต่ก็เป็นเหมาะสําหรับการสักด้วยเครื่องนะคะต่อมาสีมินเนอรัลนะคะเขาบอกว่าเขาเคลมมาว่านะเหมาะสำหรับงานไมโครเบดดิ้งโดยเฉพาะนะคะแต่ใดๆแล้วมันไม่ได้จําเป็นนะว่าเฮ้ยเธอห้ามเอาวันนี้ไปทําอันนี้ห้ามเอาวันนี้มาทําอันนี้แต่ส่วนตัวแล้วว่าจากประสบการณ์นะคะอ่าจากประสบการณ์จากประสบการณ์ของอาจารย์นะคะเวลาที่เราเอาสีประเภทเชื้อน้ำอะ่ะมาสักไมโครเบดดิ้งอะคะ่ะลายเส้นที่แบบ6มิติหรืออะไรใดๆที่มันใช้ด้วยมีดมีดเพ้นท์นะคะมีดมันมันไม่มีความละมุนของสีแล้วมันจะมีความกรีดยากนะคะกรีดยากเพราะว่าสีมันไม่ลงถ้า
มื่อกี้เราเราเหลืออันนี้ไว้ที่เราไม่ยอมที่เราไม่ยอมคนนะอันนี้คนแล้วนะแล้วก็ทิ้งไว้สักพักลองมาดูใกล้ๆดีๆเนี่ยทิ้งไว้พอหยดทิ้งไว้เห็นไหมจะเห็นว่าเม็ดสีอะค่ะเม็ดสีเขาเนี่ยลงมาเกาะอยู่ข้างล่างนะคะอ่าเม็ดสีของเขาเห็นไหมเม็ดสีนะลงมาเกาะอยู่ข้างล่างเห็นชัดหรือเปล่าเอออ่ะเห็นชัดปะเนาะเม็ดสีเนี่ยเห็นไหมคะลงมาเกาะอยู่ข้างล่างแล้วเดี๋ยวหยดให้ดูด้วยตัวนี้อันนี้เป็นสีมินิรอลเดี๋ยวเราจะดูนะว่ามันต่างกันยังไงเห็นไหมคะมันหยดแล้วมันจะตกลงไปเลยแต่ถ้าเป็นสีเชื้อน้ําเมื่อกี้เราก็ไม่ได้เหลือไว้นะเราหยดเราไอ้นี่ไปหมดเลยถ้าเป็นสีเชื้อน้ําเวลาหยดลงไปมันจะฟุ้งเลยนะคะจริงๆอาจารย์ทําไว้เมื่อกี้อีกคลิปหนึ่งเมื่อกี้อีกคลิปหนึ่งนะคะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ต้องได้เห็นกันในสักคลิปทีนี้พอเป็นสีมินิรอลเดี๋ยวคนให้ก่อนค่ะนะเนี่ยค่ะมันก็จะให้สีแบบปกติธรรมดาแหละแต่อันเนี้ยเวลาเราคนเนี่ยเพื่อให้เรามองเห็นเฉดให้ชัดเฉยๆแต่ใดๆแล้วมันบ่งบอกได้ว่าความแตกต่างของสีมันต่างกันยังไงคะสีตัวเนี้ยสีตัวนี้นะคะมีโมเลกุลที่ใหญ่แล้วที่บอกไปนะคะว่าสีมินิรอลเนี่ยเวลาที่สักออกมาแล้วเนี่ยมันจะติดสวยมันสวยเพราะอะไรเพราะโมเลกุลเขามีความหนักพอโมเลกุลเขาเนี่ยมีความหนักนะคะเวลาที่เรากรีดเส้นลงไปใช่ไหมคะเม็ดสีมันจะเกาะกันดีพอเม็ดสีมันเกาะกันเป็นเส้นดีเนี่ยงานมันจะติดแบบไม่เป็นไข่ปลามันจะติดเส้นเป็นเส้นเลยนะคะถ้าเรากรีดด้วยน้ําหนักมือที่สม่ําเสมอนะคะโอเคตอนนี้เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเข้าใจแล้วว่าอ๋อมันต่างกันยังไงสีเชื้อน้ำนะคะสีเชื้อน้ำเนี่ยมันจะเป็นสีแบบเหมือนพวกออร์แกนิกนะคะพวกออร์แกนิกถ้าสีมินิรอลนะคะถ้าใครเคยดูคลิปอาจารย์มาก่อนนะนี้จะเข้าใจเรื่องนี้ดีนะเรื่องสีอาจารย์ได้สอนไว้เยอะแล้วนะคะอ่ะถ้าเป็นสีมินิรอลสีที่มาจากแร่ธาตุนะคะมันจะต่างกันยังไงไปหาดูคลิปเดิมนะจ๊ะถ้าพูดวันนี้มันไม่จบต่อไปคนสีละมาดูเฉดกันนะคะพิชชุ่งนี่ตรงนี้อะนะคะเราจะคนเฉดกันหน่อยนะอ่ะทีนี้เราจะดูเฉดแล้วของเขานะตัวนี้เนี่ยเขาทำมาเนี่ยน่ารักมากก็คือว่าชื่อเฉดนะคะเขามาเป็นนัมเบอร์ไหมนะอ๋อมีนัมเบอร์ด้วยนะอ่ะเดี๋ยวดูเฉดกันก่อนเบอร์หนึ่งสีมินิรอลเบอร์หนึ่งเขาชื่อสีไคโรนะคะสีไคโรนะคะอันนี้เนี่ยเป็นชื่อเมืองหลวงของอียิปต์นะนี่ค่ะสีไคโรนะคะจะออกสีส้มนะคะสีแบบนี้เอาไว้ทำไมคะเอาไว้เป็นสีคอเรกเตอร์นะคะเอาไว้แก้สีหรือเอาไว้หยดผสมให้สีเป็นสีที่เราต้องการเฉดนี้เราอยากเพิ่มความสว่างไปนิดนึงเราก็ใส่เหลืองได้ใส่ส้มได้เราอยากให้มันเป็นสีอะไรอ่าเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเนี่ยค่ะเห็นไหมคะอ่าเบอร์สองนี้สีชื่อสีดูไบนะคะสีดูไบนะคะอ่าทิ้งไว้แป๊บเดียวตกตะกอนอีกแล้วเห็นปะสีดูดูไบสีดูไบนะคะเป็นสีเหลืองนะคะสีดูใบเป็นสีเหลืองค่ะก็เอาไว้หยดผสมหรือว่าเอาไว้งานแก้สีต่างๆนะคะที่เราต้องการความเป็นความต้องการความเป็นสีแร่ธาตุอย่างเวลาเราแก้สีเหมือนกันนะเวลาเราแก้สีคิ้วที่ว่าอยากจะให้สีคิ้วที่มันเข้มดำนะคะเปลี่ยนมาเป็นสีน้ำตาลขึ้นอย่างเงี้ยนะคะปรับมาเป็นสีน้ำตาลขึ้นเราสามารถใช้สีมินิรอลซึ่งเป็นสีแร่ธาตุเนี่ยเราสามารถใช้สีมินิรอลในการแก้สีคิ้วที่จากดำอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นคิ้วลายเส้นหรือว่าคิ้วเฉดดิ้งก็ได้นะมันจะดีกว่าที่เราจะใช้สีส้มเชื้อน้ําอีกเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าความเข้มข้นของเม็ดสีมันสูงกว่าเวลาที่เราจะต้องปกปิดหรือว่าไปแก้สีที่มันสีคิ้วที่มันมีความดํามากๆนะคะเราสามารถใช้สีมินิรอลได้เพราะความเข้มข้นมันสูงมันก็จะช่วยช่วยในการแก้ให้ดีขึ้นมากกว่าสีน้ำนะคะต่อมาไคโรไปแล้วดูไบไปแล้วนะคะเบอร์อ๋อเขามีเบอร์หนึ่งอีกอ๋อเมื่อกี้ตัวนี้เนี่ยค่ะมันเป็นสีมินิรอลแบบคอร์เรกเตอร์นะคะสำหรับงานคอร์เรกเตอร์ต่อมาถ้าเป็นสีไมโครเบดดิ้งเลยนะคะเบอ
จะอธิบายยังไงดีน้ําตาลหมดเลยน้ําตาลที่มีความมันจะอมเหลืองนิดนึงอ่ะเดี๋ยวไว้วางกับเพื่อนเขานิดนึงนะอ่ะขยับกล้องมาใกล้ๆเลยค่ะเห็นไหมมันจะมีความน้ําตาลอมเหลืองนิดนึงถ้าลอนดอนนะอ่ะอมส้มๆเนาะต่อมาตัวนี้นะคะสีเบอร์สองอัมสเตอร์ดัมนะคะเบอร์สองอัมสเตอร์ดัมจะเพิ่มระดับความความเข้มของความน้ําตาลอะความมืดขึ้นมาอีกนิดนึงจากเบอร์หนึ่งอ้าวล้มจากเบอร์หนึ่งนะคะอ่าอันนี้สีอัมสเตอร์ดัมนะคะน้ําตาลเหมือนแบบฟิลน้ําตาลแบบกลางๆต่อมาสีมิลานโนนะคะมิลานโนนะคะอ่ามิลานนะคะนัมเบอร์สามนะคะเขาจะเป็นน้ําตาลที่มีความอมแดงนะคะเป็นน้ําตาลที่มีความอมแดงแล้วต่อมาสีสุดท้ายนะคะสีนี้ต้องซื้อนะจ๊ะสีนี้ต้องมีติดบ้านนะจ๊ะเพราะว่าเป็นสีแบงคอกค่ะเป็นสีแบงคอกนะคะสีประเทศไทยเราจะสีแบงคอกนะคะแล้วจะบอกว่าเจ้าสีแบงคอกเนี่ยก็เหมาะกับคนไทยด้วยสิอ่าลองมาดูสีนะสีนี้บอกเลยว่าฟ้าใช้บ่อยค่ะเพราะว่าอะไรตั้งแต่ได้มาเนี่ยเวลาเจอไมโครเบดดิ้งอ่ะพยายามจะลองดูเอ๊ะเอาสีนี้สีนี้สีนี้แต่สีคนไทยอะค่ะเหมาะกับแบงคอกแล้วคือมันไม่ใช่น้ําตาลที่ดําเกินไปมันเป็นน้ําตาลเข้มที่แบบเอาความคิดเห็นส่วนตัวหลังจากใช้นะตอนเวลาเรากรีดลงไปอ่ะสีมันเหมือนจะแบบเหมือนจะขึ้นยากนิดนึงแต่พอทิ้งไว้แป๊บนึงอะค่ะจะเห็นเลยว่าพอเหมือนเราไปทําอีกข้างแล้วกลับมาดูอุ้ยสีมันแบบขึ้นละมุนสวยเลยนะคะดูเป็นธรรมชาติมากๆใช้แล้วนะคะถึงกล้ารีวิวนะสีแบงคอกเขาไม่ใช่น้ําตาลที่ดําเขาเป็นน้ําตาลที่เป็นน้ําตาลเข้มจริงๆแล้วบอกเลยว่ามันดูไม่ดําเกินไปปกติเราเคยใช้น้ําตาลดําที่มันแบบมันดูเป็นน้ําตาลดําใช่ไหมแต่นี้เป็นน้ําตาลดําที่แบบไม่ไม่เราไม่เรียกว่าน้ําตาลดําเราเรียกว่าน้ําตาลเข้มจริงๆแต่ว่าเหมาะกับคนไทยซึ่งเดี๋ยวไว้คราวหน้านะคะจะมาทําคลิปเกี่ยวกับพวกอันเดอร์โทนของคนแบบแต่ละเชื้อชาติอ่าแบบนี้น่าจะดีนะคะไม่รู้ว่าร้านไหนเนี่ยได้ทําลูกค้าหลากหลายประเทศบ้างแต่ว่าอย่างตัวครูฟ้าอย่างเงี้ยค่ะตัวอาจารย์นะคะได้ทําลูกค้าแบบค่อนข้างสัตว์หลากหลายประเทศหลากหลายเชื้อชาติเราได้ทําแบบเกือบทั้งหมดนะคะอ่าก็ดังนั้นวันนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะเลือกสีที่ถูกใจตัวเองได้แล้วนะคะว่าใครอยากจะใช้เขตไหนอะไรยังไงนะคะแล้วใครนะคะมีคำถามนะคะหรือว่าอยากจะให้ฟ้านะคะรีวิวอะไรสอนเทคนิคอะไรนะคะก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะใต้ข้อความนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะได้สีฮานาฟี่นะคะก็สามารถติดต่อซื้อกับตัวแทนจำหน่ายได้นะคะหรือว่าซื้อกับร้านของเราได้นะคะ,ะเรามีร้านในทั้ง Shopee Lazada นะคะแล้วก็ซื้อกับทางร้านโดยตรงก็ได้นะคะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้โพสต์แล้วนะคะคุณทุกคนนะคะที่ติดตามคลิปของครูฟ้าคิวอาร์ตมาตลอดนะคะแล้วก็เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปนะคะคลิปใหม่ๆสำหรับใครนะคะที่เพิ่งจะมาดูคลิปนี้เนี่ยเพื่อไม่ให้พลาดความรู้ดีๆนะคะแล้วก็รีวิวต่างๆที่เกี่ยวกับงานสักคิ้วนะคะอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ